പൂജക്ക് പോയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അമ്മ നമ്മുടെ രണ്ട് പേരല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നവരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൺമാസോത്സവം ആറ് മാസത്തിന്റെ അവിടെ ഈ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ നിത്യോത്സവം വാരോത്സവം പക്ഷോത്സവം മാസോത്സവം ഷാൺമാസോത്സവം സാംസ്കാരികോത്സവം എന്നാണ് ഇത്ര ഉത്സവം ആ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്ത്ര സമുച്ചയം അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആഗമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ചണ്ടിക്കാമം എം എം കാമയത്തെ കാമം തം തം പ്രാപ്നോത്തി നിശ്ചിതം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാമന കൊണ്ട് ഈ ഹോമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ സൗപർണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചതുഷ്ടി ദിവ്യൗഷധ ദിവ്യ തീർച്ച സിദ്ധ ഗന്ധർവാദി വൃന്ദാരക വൃന്ദ സമാശ്രിത മുഖാംബിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ സ്വയംഭുലിംഗം തന്നെ താനായിട്ട് ഉദ്ഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ശിവനും ശക്തിയും രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോട്ടി ദേവന്മാർ ചേർന്നിട്ട് ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ ബിന്ദു സ്വരൂപത്തിൽ അതിലൂടെ ഒരു ഉദ്ഭവിച്ച ഒരു ജ്യോതിർമയ ലിംഗ ആണ് വടക്കനാഥൻ തോതപ്പോർ അനുഭവം എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ വന്നത് മൂക്കാമ്പി എന്നാണ് മൂക്കാംബിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയത് ശങ്കരാചാര്യർ കൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയത് ആ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് വടക്കനാഥൻ ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശത്രുദ്രാഭിഷേകം എല്ലാ ദിവസം 
ഭക്തന്മാരുടെ ചെണ്ടിക്കാവും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് അമ്പലമായിട്ട് ആ അമ്പലത്തിന് അന്തപ്രാകാരത്തിൽ ഈ ചെണ്ടിക്കാവും ഉണ്ടാവും നവരാത്രി അവിടെ കൽസ സ്ഥാപനം പൂജ നിത്യ നിത്യേനം സപ്തശതി പാരായണം ജപം ഊത്ത് പാരായണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് വാർഷികോത്സവം വാർഷികോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒമ്പത് ദിവസം നിത്യേനം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ നാന്തി പുണ്യാഹം ഗണപതി പൂജ ഇനി മുളയിടല് അതിൽ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാ ഒമ്പത്ത് ദിവസം യാഗശാലയിൽ ഹോമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആഗമശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ആ ഉത്സവത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഹോമം കലശം ഇതൊക്കെ നിത്യേനം കലശാടലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒമ്പത് ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം രാത്രി വെവ്വേറെ വാഹനത്തിലെ ഉത്സവം ഉണ്ടാവും ഈ വാർഷികോത്സവത്തിൽ അങ്ങനെ എട്ട് എട്ട് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം മറ്റ് ദിവസം രഥോത്സവം ഇത് അവർ ഗംഭീരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം ആറാട്ട് സൗപർണ്യൊക്കെ പോയിട്ട് അമ്മ അവിടെ അവിടെ വാരണ ഹോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് തിടപ്പ് തിടമ്പ് അത് ഒരു നിത്യത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷത്തിന്റെ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സവം രണ്ട് തരം പഠിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അത് നൈമിത്യത്തിൽ മാത്രം അതെത്രയുള്ളൂ അല്ല ഒരു നിത്യത്തിന്റെ നിത്യത്തിന്റെ നിത്യ പൂജ വിശേഷത്തിന് പറയണം അത് ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിനും അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായത്തിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്ത്ര സമുച്ചയം അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആഗമശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വ്യത്യാസമാണ് ഈ തന്ത്ര സമുച്ചയം സമുച്ചയം കൂടി ആഗമശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ചേനാസ് അത് അയാളതിൽ തന്നെ പൂർവാചാര്യയുടെ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അത് സമുച്ചയത്തിന്റെ മുമ്പേ മുമ്പാണ് ആഗമ ആഗമാണ് സംയുക്ത ആഗമമാണ് ആഗമ ശാസ്ത്രമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് അത് ഇത് തന്ത്ര സമുച്ചം വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അടിസ്ഥാനമുള്ള പേരാണ് <laughs> 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 ായിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചു പോയില്ല അത് ഒരു ഏത് വിഘ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ അത് നമുക്ക് സിദ്ധിയാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിദ്ധി ഗണപതിയാണ് അത് സ്തംഭ ഗണപതി സിദ്ധി ഗണപതി എന്ന് രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് അതിന് എന്താ കാര്യം അതിൽ അത് ആ കാര്യം സാത്വികമായിട്ട് ഇരിക്കണം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇരിക്കണം അത് നമ്മൾ അത് അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നടക്കും അപ്പോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ തുടങ്ങി മറക്കരുത് ആ ദൈവത്തിന്റെ പുറകിലാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും ചിലപ്പോൾ ഈ സപ്തശതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകാണ് അത് മാർക്കണ്ഡേ പുരാണത്തിൽ ഉള്ളതാണ് സപ്തശതി മാർക്കണ്ഡേ പുരാണത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെ ഓരോ സമയത്തിലെ ഉള്ള ഈ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോക്ക് ഒരേ സമയത്തെ ഉള്ളതല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന കഥകള് 
വ്യാസരഥന് എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകമായിട്ട് വാണ്ടിട്ട് അത് സപ്തശതി സപ്തശതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറാണ് ആ കൃപാട്ടിട്ട് അതാണ് സപ്തശതി മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ആണ് അത് ഈ സപ്തശതി എഴുന്നൂറ് മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ ചടികാമത്തിനെ ആവധി കൊടുക്കുന്നത് ഈ സപ്തശതി ഈ ദുർഗാ സപ്തശതി ഇത് എല്ലാ ശക്തി ക്ഷേത്രത്തിലും വലിയ വിശേഷ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മുടെ കർണാടക ആ ഭാഗത്തിൽ ഈ ദുർഗിക്ക് സപ്തശതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മൂക്കാമിലും ആ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പണ്ടൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓമോ കൊല്ലത്തെ ആവുന്നത് വിശേഷമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഓമോ നിത്യനാവുന്നു ഓ ഡെയിലി ഡെയിലി പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഓമ ആയാൽ ഇനി അത് ദിവസത്തെ ഒരു രണ്ട് ഓമ ആവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ദിവസം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഓമ ചണ്ഡികാഹോമം മഹാചണ്ഡികാഹോമം ചണ്ടിക്കാഹോമത്തിൽ തന്നെ വിശേഷം സമ്പ്രദായം വേറെ ഉണ്ട് ഉറും ചണ്ടിക്കാവും എന്നാൽ എഴുന്നൂറ് ആവുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഓമം അവസാനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നവചണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സപ്തശക്തി പാരായണം ഉണ്ടല്ലോ അത് പത്താവൃത്തി ചെയ്യാം വറാവൃത്തി കൊണ്ട് ആവുത്തി ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ് ആവുത്തി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആവുത്തി കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉറും ചണ്ടിക്കാവുത്തി പാരായണം ഉണ്ടാവില്ല ദശാവൃത്തി പാരായണം ഉണ്ടാവില്ല ദശാവൃത്തി പാരായണം ചെയ്ത് ഒരാ ഒരു പാരായണം കൊണ്ട് ഹോമം ചെയ്യുന്നത് നവചണ്ടി എന്നാണ് പേര് ഇങ്ങനെ ശതചണ്ടിയെ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പാരായണം ചെയ്യാം പത്ത് ആവുത്തി കൊടുക്കാം പത്ത് പാരായണം കൊണ്ടാവുക ഇപ്പൊ സഹസ്ര ചണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിര പാരായണം ചെയ്യാം നൂറ് പാരായണം കൊണ്ട് ഹോമം ചെയ്യാം ഇത് സഹസ്ര ചണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ശതചണ്ടി നവചണ്ടി ശതചണ്ടി സഹസ്ര ചണ്ടി ഇനി അയുത്ത ചണ്ടി എന്നുണ്ട് പത്ത് ഈ സാഹത്ര ചണ്ടി പത്ത് 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 ഇരട്ടി ചെയ്ത് അയുത്ത ചണ്ടിയായി അത് അത് ആറ് ദിവസത്തെ ഈ അയുത്ത ചണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാലത്തിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇതാണത് സാഹത്ര ചണ്ടി വരെ നമ്മുടെ വിധി പ്രകാരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ പറയാനായില്ല ഈ ചണ്ടിക്കാവും എം എം കാമയത്തെ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാമന കൊണ്ട് ഈ ഹോമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അത് ഇന്ന് ഇന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചെടി കാമം ചെയ്യാന്നല്ല എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യാം എം എം കാമയത്തെ കാമം നിങ്ങൾ എന്ത് കാമം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഈ ഹോമം ചെയ്യുന്നു തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം അത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കും ആ ചെടി കാമത്തിന്റെ ഫലശ്രുതി അങ്ങനെയാണ് അമ്പലം നദീ തീരം പർവ്വതം അറണ്യ പ്രദേശം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എവിടെയും ചെയ്യും അവിടെ പൂജക്ക് പോയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അമ്മ നമ്മൾ രണ്ട് പേരല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേരൊന്നും നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അത് അത് പറയാന്നല്ലാണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് പറയാറില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് വന്നാൽ അത് ആ അനുഭവം പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ സമയത്ത് അല്ല അത് ചൈതന്യ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് ഉത്ഭവമായത് ശക്തിപീഠാണ് ഈ സൗപർണി പറഞ്ഞാല് ചതുഷ്ടി ദിവ്യൌഷധ ദിവ്യ തീർത്ഥ സിദ്ധഗന്ധർവാദി വൃന്ദാരക വൃന്ദ സമാശ്രിത ചതുഷ്ടി ദിവ്യൌഷധ കുടുചാദ്രി വർണ്ണത ഇതിന് എന്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ തീർത്ഥം എങ്ങനെ തീർത്ഥമായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും വെള്ളം എപ്പോഴും തീർത്ഥമാവില്ല അതില് ഒന്ന് ചതുഷ്ടി ദിവ്യൌഷധം അറുപത്തിനാല് ദിവ്യ ഔഷധങ്ങള് അതില് ചേരിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് 
ദിവ്യ തീർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് അറുപത്തിനാല് തീർത്ഥം കൂടി അതിൽ വരുന്നു സുവർണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരേ തീർത്ഥമല്ല കുറച്ചാത്തിന് പറമ്പ് അറുപത്തിനാല് തീർത്ഥം അതിൽ ചേരുന്നു ചതുഷ്ഷ്ടി ദിവ്യ ഔഷധ ദിവ്യ തീർത്ഥ ഇത് 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 രണ്ടല്ലാണ്ട് സിദ്ധ ഗന്ധർവാദി വൃന്ദാരക വൃന്ദ സമാശ്രിത സിദ്ധം മാറും ഗന്ധർവം മാറും വൃന്ദാരക വൃന്ദം ദേവം മാറും ഇവർ സേവിച്ചതായിരിക്കും വൃന്ദാരക വൃന്ദ സമാശ്രിത കുടച പർവ്വതാവീക്ഷ സജീവകാദ്ര ഇങ്ങനെ ഉള്ള സജീവകാദ്ര എന്ന സഞ്ജീവനീ പർവ്വതമാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇത് രണ്ട് ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് സഞ്ജീവനി വൃത്ത സഞ്ജീവനി സന്ധാനകരണി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഉള്ള ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു തീർത്ഥാണ് അങ്ങനെ ആ സൂപ്പർണിക്ക് സൂപ്പർണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുപർണ തപോധിശേഷം പ്രാപ്ത സുപർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരുഡം ഗരുഡം ആ അവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സൗപർണിക തീരത്തിൽ അതിനാണ് സൗപർണിക എന്ന് പേര് വന്നത് സുപർണ തപോധിയെ സംപ്രാപ്ത സൗപർണിക സുപർണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗരുഡം ഗരുഡം തപസ് ചെയ്ത പ്രദേശമാണ് സൗപർണിക തീരം അങ്ങനെ കുടിച്ചാത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാർ അവിടെ കുടിച്ചിട്ട് വേണോ അമ്മലിന് അമ്മലത്തിൽ തൊളാനോ അപ്പോ അത് അങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ അവർ ദേഹശുദ്ധി മാനസിക ശുദ്ധി കർമ്മശുദ്ധി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉത്തരവുള്ള ജലം അതിനാണ് പണ്ട് ആ ജലം മലിനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ പണ്ടമാന ദൗടജയുടെ വന്നു അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ല ഇന്ന് വേറെ വേറെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി രാമകൃഷ്ണൻ അകടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തൊളാൻ വേണ്ടി വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വന്നപ്പോ താഴെ അമ്പലത്തിന്റെ താഴെ പോയിട്ട് കാൽ കഴുകാൻ പോയി പോയിട്ട് പോകുമ്പോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പോയി അത് അവിടെ ഈ ചെണ്ടിക്കാമം ചെയ്ത ഈ ഭസ്മം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഹോമം ചെയ്ത ഭസ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളം ചീത്തയാകും ഇത് എവിടെ തെങ്ങിനിടെ അവിടെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് വെച്ചോളൂ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നാളെ മുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഇനി പോയിട്ട് തൊഴുതു തൊഴുതിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് എഴുന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവർ എല്ലാവരും ഒരു ഇത് പത്രം കൊടുത്തു എന്താ വായിച്ചു നോക്കി ഒരു ലോഡജ് വേണോ ഇവിടെ എന്ന് ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഊണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് താമസിക്കാൻ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വരെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ടൂറിസം പ്ലേസ് അല്ല ഇത് മഹാക്ഷേത്രാണ് സിദ്ധി ക്ഷേത്രാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഭരിക്കാനാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇതിന്റെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് മതി ലോഡ്ജ് കെട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ തീർത്ഥം ഒക്കെ നാശാക്കണ്ട ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യം അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ലോഡ്ജ് ഇനി വേണോന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കാറിൽ വരാൻ പെട്ടു അവര് വന്നിട്ട് തൊഴിലിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ താമസിക്കുന്നവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയായ വൃത്തി ഉള്ളത് പോണ്ട അവർ അവർ പോയ ശേഷം പിന്നെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അതുപോലെ അതെ ഞാനിപ്പോ ദർശനത്തിന്റെ സങ്കല്പ സ്ഥാനം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാർ വന്നാൽ അവിടെ സൗപർണിക്ക പോയിട്ട് സങ്കല്പം ചെയ്യാം അവിടെ സൗപർണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സങ്കല്പം ചെയ്തിട്ട് തിരുവ കാഴ്ച പിടിച്ചിട്ട് പ്രജാന്മാരെ വടക്കേനെതിരെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അമ്മനെ തൊടാം അമ്മനെ തൊടുത്തിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ദശപൂജ ഗണപതി ശങ്കരാചാര്യരുടെ വീട് ഇത് തൊഴിലിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് വീരഭദ്ര സ്വാമിനെ ദർശിക്കാം അങ്ങനെ പുറത്ത് ഇനി സ്തംഭ ഗണപതി ഇനി സുബ്രഹ്മണ്യ ഇനി റാണലിംഗേശ്വര പാർത്ഥേശ്വര പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ആഞ്ജനേയൻ ഇനി ഇത് വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണ വീരഭദ്രനെ തൊള അങ്ങനെയാണ് 
ശേഷങ്ങൾ <laughs> 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 Thank you. 
അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക മുക്കാലും കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആനക്കോട്ടയിൽ പോയി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആനക്കോട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ആനക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറു ആന കാണുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശിവകുമാറിനെ കണ്ടു കണ്ടു പിന്നെ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ കണ്ടു ആനക്കോട്ടയ്ക്ക് കയറി അപ്പോൾ ആനക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെറു ആന കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒരു നമ്മുടെ ആന പിന്നെ എല്ലാ ആനകളും ഒന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൗതുകം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പാർ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്വീറ്റും സാമ്പാറും മറ്റേ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേനാണ് മനസ് മനസ്തൃപ്തിയാണ് അങ്ങനെ ആനക്കോട്ടയിൽ അത്ര ഒരു ആനകളെ എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെയാണ് മനസമാധാനമായി ആനയും പിന്നെ കടലും എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആന കണ്ടാലേ മതിയാവില്ല ഇപ്പൊ എത്ര ആന ഒന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ആന ഒന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെയാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് തന്ത്രിയുടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നാസിൻ്റെ അവിടെ പോയപ്പോളി അതായത് മൊത്തം ഒരു ഇടിമിന്നലേറ്റ പോലെ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മൂകാം വികതയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഗുരുവായൂരപ്പം നിൽക്കുന്നു ആകെ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ കാലത്ത് ഒരു അപൂർവ നിമിഷ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു നിശ്ചയമായിരിക്കുക അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഒരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്ത്രി കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങൾ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ നിർമ്മാലും കൂടി തൊഴുത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതെ അല്ലെ അതെ അതെ മുഖാംബിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ സ്വയംഭുലിംഗം തന്നെ താനായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവനും ശക്തിയും രണ്ടാളും ചേർന്നിട്ട് ശിവശക്തിയുക്തോ യതി ഭവതി ശക്ത പ്രഭവിത്തും ന ചേ ദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശല സ്പന്ദിത്തുമപ്പി അതസ്വാം ആരാധ്യം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാതിഭിരപ്പി പ്രണന്തും സ്തോത്തും വാ കഥമകൃത പുണ്യ പ്രഭവതി എന്ന് സൗന്ദര്യലഹറിയുടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോക്കമാണ് അത് ശങ്കരാചാര്യർ സൗന്ദര്യലഹറി എഴുതിയത് മുഖാമ്പിയിലാണ് ശിവനും ശക്തിയും രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോട്ടി ദേവന്മാർ ചേർന്നിട്ട് ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ ബിന്ദുസ്വരൂപത്തിൽ ഒരു ഉത്ഭവിച്ച ഒരു ജ്യോതിർമയ ലിംഗ ആണ് മിഥുനലിംഗാഗ്രേ ഒപ്പുഹുവെന്ന് മിഥുനലിംഗ ആണ് മിഥുനലിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലിംഗ ആണ് വാമഭാഗാധികം ലിംഗം നാസ്തി നാസ്തി ജഗത്രയേന്ന സ്വർണരേഖാങ്കിതം ലിംഗം നാസ്തി നാസ്തി ജഗത്രയേന്ന ലിംഗത്തിൽ സ്വർണരേഖയായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചത് ജഗത്രയത്തിലും എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവമായ ഒരു ലിംഗമാണ് പിന്നെ വാമഭാഗാധികം ലിംഗം നഭൂത്തോ നഭവിഷ്യതി അതിൽ വാമഭാഗം അധികമായിട്ട് ശക്തി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലിംഗം ന ഭൂത്തോ ന ഭവിഷ്യതി ഇനി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോവില്ല അങ്ങനെയാണ് പുറാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു അതിൻ്റെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ താപത്രയ നിവാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സാഭീഷ്ടം സിദ്ധിക്കുമെന്ന പറയുന്നത് തൃശ്ശൂര് വന്ന് വടക്കുന്നാനിൽ തൊഴുതു നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരുവായൂർക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വടക്കുന്നാഥനെ തൊഴുതപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് വടക്കുന്നാഥൻ തൊഴുതപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ വന്നത് മൂക്കാമ്പി എന്നാണ് മൂക്കാമ്പിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയത് ശങ്കരാചാര്യർ കൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയത് ആ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് വടക്കുനാഥൻ എന്നാൽ വടക്കുനാഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ശങ്കരാചാര്യൻ ജനിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മൂകാംബി മൂകാംബികായിട്ട് എല്ലാ 
സ്ഥലത്തിൽ അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹേത്തുവാണ് വടക്കൻ നാഥൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ കണക്കാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ വടക്കുന്നാഥ് എല്ലാം നടക്കുന്നാഥ അതെ 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 അങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം ആ പച്ചപ്പും ഒരു സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹ്യൂജ് അല്ലെ അതെ കാണാനുള്ള ഭംഗിയും പിന്നെ എന്താന്നാലും ഈ മെയിനായിട്ട് അമ്പലം ആ ഒരു ക്ലീൻനെസ്സും പിന്നെ ആ പഴയ ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളത് അതിലാണ് അപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ എത്ര വഴിപാട് നടക്കൂ എത്ര ആൾ വെറും എത്ര ഉത്സവം നടക്കും എത്ര ചിലവാക്കൂ എന്ന് കൊണ്ട് അല്ല അമ്പലം കാണുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ചിറ്റകൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടികൾ ഇവിടം വരെ നിർത്തി ഇനി ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകണം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തന്ത്രിയുടെ അവിടേക്ക് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ നിർമ്മാലും തൊഴാൻ പോവും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അ വെരി ഹാപ്പി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളത് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണത് ഒന്നുമില്ല ഭഗവതി വീട്ടിൽ വന്ന പോലെയല്ലേ മുഖാമ്പിക്കിൽ നിന്ന് അടികമാർ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭഗവതി വീട്ടിൽ വന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വടക്കുന്നാഥൻ എഗെയിൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശിവകുമാറിനെ കണ്ടു തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെ കണ്ടു ആനക്കോട്ടയിൽ വന്നു ഇനി ഇതേ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ പോകണു അപ്പോൾ നാളെ നിർമ്മാലും തൊഴുത് ബാക്കി വിശേഷം